nos vamos a ir a la sala. La sala en hace tiempo era considerada como casi un escaparate. Solamente se utilizaba cuando llegaban los invitados. A los niños se les prohibía meterse a la sala. La sala era para los grandes invitados y había salas en casas que nunca fueron usadas porque nunca llegó un gran invitado o cuando mucho eran usadas una vez al año. Hoy en día ya no es así. La sala se utiliza de manera multifuncional. ¿Qué quiere decir? Es oficina, es lugar de reunión, es lugar para leer, es lugar para charlar, es lugar para jugar, es lugar para hacer fiestas, es lugar para relajarme a ver televisión. ¿Sí? O sea, ya cambió. La sala es algo multifuncional, ya no la tenemos en un pedestal. Ahora la sala es un lugar de convivencia. Por lo tanto, los muebles, no sé si han visto en las revistas, ya no son esos muebles duros y rígidos, estilo Luis XV, muy elegantes, que casi, casi parecía un museo. Ahora los muebles de las casas son cómodos. Debes estar a gusto. ¿Para qué utilizas tú la sala? ¿Cómo usas tu sala? Por ejemplo, hoy... Este, que estoy muy feliz porque ahora están mis hijos, mi familia, mis tres hijos completos, porque ya vino uno que estaba en el extranjero, que vive en el extranjero, y este, bueno, pues la sala le sirvió de recepción, porque ahora el departamento es muy pequeño, y bueno, es como el lugar en el que él puede estar cómodo. ¿Para qué utilizas tú tu sala? ¿Es versátil? ¿Tú para qué utilizas tu sala? Mm, para editar nada más. ¿Para editar? ¿Qué tanto te visitan las personas? ¿Qué Ahorita tanto tienes nadie. amigos? Ahorita por las circunstancias nadie, pero a lo mejor alguna persona que invitáramos podría ser un lugar de amigos, un lugar para ver la televisión, algún mm. lugar para jugar. La sala debe ser el lugar donde la pasas bien y no solamente un lugar lindo, no solamente un lugar de museo. ¿Qué se sugiere? Si tú tienes la oportunidad de cuidar la imagen de tu casa, hay que hacer lo siguiente. Los muebles, busca que sean de tonos claros, así como las cortinas, para que, sean, para que entre luz y eso genera mayor amplitud. Si tú vives en un lugar pequeño, tener muebles oscuros reduce todavía más el lugar. Si aparte pones cortinas oscuras, pues empequeñeces el sitio y robas la luz. La luz da amplitud. ¿Qué más? Las cortinas y las alfombras. Tres elementos que son importantes para disminuir el ruido de la calle son las cortinas, las alfombras y, ¿qué creen? Los libros. Armoti am amortizan lo que es el ruido. Son tres elementos que también puedes utilizar para ir generando un ambiente más agradable. Algo que les voy a recomendar para cuestiones de decoración de su ambiente sin gastar, porque ese es una, un punto muy importante para mí, para compartirlo, es elige en cada habitación cuál va a ser tu mueble favorito. En cada espacio define cuál es el mueble favorito que va a determinar el ambiente del lugar. ¿Sí? Por ejemplo, en mi cocina mi mueble favorito es las alacenas que son rojas, jalan mucho la atención, entonces todo lo que tengo en mi cocina tiene que armonizar con ese objeto que jala la atención. En mi sala, el objeto principal es un mueble muy cómodo, un sillón cama, y este, tiene unos cojines bordados, y ese es el foco, a través de ese mueble acomodé lo demás. En tu recámara puede ser no siempre la cama, puede ser tu colcha, puede ser una lámpara, Elige en cada habitación un objeto principal y de ese objeto deriva todo lo que puede provocar armonía. Siguiente punto. La elección de cada objeto de tu casa debe cuidarse. Hay un principio en el minimalismo que es menos es más. Y aquí yo quiero invitarlos a que me definan qué significa aplicar el principio del minimalismo menos es más en su vida. ¿Qué significa? ¿Qué ha cambiado en su vida? Aplicar menos es más. ¿Y es cierto? O sea, ¿en verdad lo han comprobado? 
que entre menos más obtenemos, o sea, de verdad lo están haciendo, chequen todo eso. Tenemos muchísimos más consejos increíbles para que tengas más espacio, orden y limpieza en tu hogar. Suscríbete para no perderte ninguno. Dale clic acá. Simetría. Esto me encantó. La simetría da serenidad. Es decir, que los muebles estén acordes en su acomodo, que cuides que haya equilibrio de dónde a dónde, cómo vas a acomodar las cosas, que no estén fuera de sitio, eso da armonía, de acuerdo a los estudios de psicología. Todo lo que tengas en tu casa debe invitar a que te quedes en ella. ¿Sí? Desde las fotografías, los pósters, los adornos, los cojines, todo debe invitarte a quedarte. Y recuerda que si por algo necesitas armonizar, utiliza flores o más bien plantitas, macetas con florecitas y sobre todo velas. Eso ayuda mucho que las mesas no terminen en pico, que sean redondeadas. Se recomienda mucho una mesa de comedor redonda es mejor que una cuadrada porque elimina las jerarquías. En una mesa cuadrada, en las partes principales son los que están en los extremos. En una mesa redonda no hay jerarquías, por eso si tienes una mesa de juntas en una empresa, te recomiendo que sea redonda. Y si es en casa y quieres mejorar la comunicación, te recomiendo que sea redonda. Y sobre todo, nos vamos a dedicar a hacer caos en rescatar espacios. Que voy a irme de habitación por habitación y voy a ir descubriendo qué espacio está abandonado y cómo puedo salvarlo. ¿Cómo puedo salvarlo? Sacando todo lo que no me funciona y quedándome con lo que me gusta, me hace feliz, que se usa y que disfruto. Y ese sería el reto, observar tu casa y rescatar espacios. Cambiar, o sea, desde el punto principal, o sea, de lo que hablamos, cómo cambiar las energías existentes. Uh -huh. O sea, de que si mi casa tiene una energía pesada o de que alguien... ¿Le pasó algo malo antes de que yo llegara? ¿Cómo eliminas eso? Primero revisa cuál es la carga energética de ese espacio en el que te encuentras. Si está limpio, te vas a sorprender que al mover los muebles, cuando sientas pesadez, vas a encontrar basura o polvo que, no te, que tal vez no percibías a primera vista, pero que está ahí. Entonces... Yo te recomiendo, primero saca todos los muebles, haz una limpieza profunda, puedes utilizar este, al, algunos productos que te sirvan en efectivo para ti, para que sea una limpieza muy, muy, muy profunda, cloro, no sé, lo que tú quieras, el bicarbonato de sodio al, al poder limpiar, trapear. Y una vez que hayas hecho la limpieza, sacude cada mueble y antes de meterlos, visualiza si realmente quieres ese mueble en ese lugar. Se trata de ser sensible a lo que tienes y cómo lo vas a usar. ¿Quieres otros 20 consejos para tener más espacio en tu casa? Entonces dale clic al video que te muestro para ver el episodio completo.